Ciao a tutti! Eccoci a Civita di Bagnoregio, questa splendida località del Lazio che spicca solitaria sulla collina. Civita di Bagnoregio è spesso chiamata la città che muore. Perché? Hi everybody! Here we are in Civita di Bagnoregio, Italy. This splendid town stands alone on the hill. Civita di Bagnoregio is often called the dying city. Why? Per raggiungere Civita di Bagnoregio devi percorrere uno straordinario lungo ponte. Per l'accesso al ponte è necessario un biglietto d'ingresso. Il cartello riporta qui il costo del biglietto di 5 euro. Noi comunque abbiamo dormito qui a Civita ed il B&B era convenzionato quindi ci ha permesso di accedere gratuitamente al ponte. To reach Civita di Bagnoreggio you have to cross an extraordinary long bridge. An entrance ticket is required for access to the bridge. The sign here shows the ticket price of 5 euro. However, we slept here in Civita and the BNB had an agreement, so it allowed us free access to the bridge. Il parcheggio delle auto si trova a qualche centinaia di metri alle nostre spalle. Anche in questo caso dormire a Civita ci dà delle agevolazioni, in quanto nel parcheggio c'è proprio un'area riservata ai BNB, con oltretutto una tariffa di sosta agevolata. The car park is located a few hundred meters behind us. Also in this case, staying one night in Civita gives benefits as in the car park there is an area reserved for BNBs with a special parking rate. Civita di Bagnoreggio è spesso chiamata la città che muore. Perché? Il nome deriva dal continuo processo di erosione della collina e della vallata circostante che rischia di far scomparire la frazione. Civita di Bagnoregio is often called a dying city. Why? The name comes from the continuous process of erosion of the hill and the surrounding valley which threatens to make the hamlet disappear. Proprio a causa di questa continua erosione, dal periodo medievale ad oggi è stato necessario ricostruire più volte il ponte, almeno in parte. Precisely because of this continuous erosion, it was necessary to rebuild the bridge several times, at least in part, from the medieval period to today. Pensa che dal 1854 c'è stato un abbassamento nell'area del ponte di circa 25 metri. Forse per questo che in alcuni punti la salita sul ponte si fa abbastanza ripida e faticosa. Think that since 1854 there has been a lowering in the bridge area of about 25 meters. Perhaps this is why in some places the climb on the bridge becomes quite steep. And tiring. Siamo ora arrivati alla parte del ponte originale del Medioevo. Come abbiamo detto, tutto
tutto il resto del ponte è oggi sospeso a causa delle numerose frane succedutesi nel corso del tempo. We have now arrived at the original medieval part of the bridge. The rest of the bridge is currently suspended due to the numerous landslides that happened over the centuries that have modified the original path. Ecco davanti a noi i resti delle abitazioni che fino al secolo scorso erano abitate e che le frane degli ultimi 150 anni circa hanno completamente demolito. Here, in front of us, we see the remains of the houses inhabited until the last century. The landslides of the last 150 years have entirely demolished them. Ora entriamo dentro le porte della città e godiamoci questa bella passeggiata. Now, let's go inside the city gates and enjoy this beautiful walk. Civita è nota per la bellezza del suo borgo, per i panorami spettacolari tutti da scoprire e per i suoi ottimi ristoranti. Civita è known for the beauty of its village, for the spectacular views to be discovered and for its excellent restaurants. Sicuramente interessanti anche le grotte sotterranee di origine etrusca, oltre al museo geologico e delle frane. The underground caves of Etruscan origin as well as the geological and landslide museum are also certainly interesting.
Anche per oggi la nostra avventura giunge al termine. Metti un bel like e iscriviti al canale. Ciao e alla prossima avventura! Also for today, our adventure comes to an end. Like and subscribe to the channel. Bye and see you in the next adventure.